हेलो एवरी वन वेलकम टू स्लीपिंग क्लासेस आज हम फ्री क्योर में इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे राइट सो जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे उनका इंडेक्स ये है सो वी विल डिस्कस दीज फोर करंट अफेयर्स वन इज़ द मेडिटेरेनियन शार्क्स आर फेसिंग द रिस्क ऑफ डिस अपियरिंग राइट देन दी अदर इज रिगार्डिंग द स्ट्रेस कॉज टू टाइगर्स ड्यू टू टूरिस्ट और टूरिज्म then there was an orchid survey which happened in india for the very first time uh, it was conducted by the botanical survey of india theek hai uske bare mein and then in delhi a butterfly has been spotted which was last spotted in 1962 theek hai so ye kuch question uh, sorry ye kuch hamare current affairs hain jo hum discuss karenge is lecture mein so pehla hai mediterranean sharks are facing the risk of disappearing so this is how a shark looks right ab बेसिकली ये कैसे पता चला वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट हैज रिलीज अ रिपोर्ट जिसमें ये पता चला कि जो शार्क्स हैं मेडिटेरेनियन रिजन में दे आर यू नो फेसिंग अ लॉट ऑफ रिस्क एंड दे आर डिसअपेयरिंग उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है ठीक है सो ये पता चला वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की एक रिपोर्ट से अब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आती है ना आपके इन दिस लेक्चर और लेट से कभी भी हम इन्वायरमेंट के बारे में आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं द हिंदू पढ़ते हैं पीआईबी पढ़ते हैं तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आती है ना उनको अलग से गूगल किया करो उनके बारे में और जाना करो ठीक है कि उसके हेड क्वार्टर्स कहाँ पर हैं किसके तहत वो बना था ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड नो प्रिलिम्स में क्वेश्चन आता है ठीक है एंड कभी कभी वी माइट मिस सर्ट यू नो मैनी ऑर्गेनाइजेशन सो यू मेक श्योर कि आप को अब जैसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है ठीक है अगर आपको इसके बारे में पता है आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है आपके इसके बारे में नोट्स बनाए हुए हैं देन यू कैन स्किप इट अगर नहीं बनाए हुए देन मेक श्योर कि आप बनाओ ठीक है सो अब ये कब उन्होंने रिपोर्ट कब रिलीज करी थी शार्क अवेयरनेस डे पे जो फोर्टीन जुलाई को हर साल मनाया जाता है अब देखो शार्क्स जो है ना इनको सी का टॉप प्रेडेटर माना जाता है दैट इज दे आर ऑन द टॉप ऑफ द फूड चेन फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स बट अभी दे आर एट द रिस्क ऑफ डिसअपेयरिंग फ्रॉम द मेडिटेरेनियन और इसके जो रीजंस दिए गए हैं इस रिपोर्ट में एक तो है ओवर फिशिंग ठीक है अब कुछ शार्क्स को एज अ फूड लिया जाता है और कभी कभी जो आ, दूसरे फिशेज को कैच करने के लिए नेट बिछाए जाते हैं उसमें भी ये जो फिशेज हैं ये फंस जाती हैं ठीक है सो ओवर फिशिंग की वजह से शार्क्स दे आर देर नंबर्स आर ड्विंडलिंग एंड ऑल्सो ड्यू टू प्लास्टिक पोल्यूशन बिकॉज इट इज चोकिंग देम एंड सो जो कंजर्वेशनिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि दे आर द टॉप प्रोडेटर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इको सिस्टम ठीक है और इनके नंबर्स ड्विंडल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन एंड वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने ये भी कहा कि मोर देन हाफ ऑफ शार्क एंड रे स्पीशीज रे स्पीशीज भी एक तरह से मेरीन स्पीशीज है इन द मेडिटेरेनियन वर अंडर थ्रेट ठीक है आधे से ज्यादा अंडर थ्रेट है एंड ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ देम हैव बीन फिश टू द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन ठीक है सो काफ़ी ज़्यादा इनकी अगर लेट से आपके पास सौ स्पीशीज़ हैं शार्क्स की तो मोर देन हाफ ऑफ देम आर अंडर थ्रेट और वन थर्ड जो है वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन के उस पर हैं सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीशीज नॉट द नंबर्स है यू नीड टू नोट दैट राइट उसके बाद जो ये रिपोर्ट थी तो अगर आप मेडिटेरेनियन जो हमारी सी है उसके अराउंड देखते हैं तो लिबिया एंड ट्यूनिशिया आर देर ऑन दी अफ्रीकन साइड सो दीज आर द टू वर्स्ट कल्परित ठीक है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा फिशिंग होती है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अब दे आर द वंस जिनकी फिशरी हॉलिंग इन अबाउट फोर्टी टू हंड्रेड ऑफ टांस ऑफ शार्क्स अ ईयर ठीक है उसके बाद नेक्स्ट बिगेस्ट जो कल्परेट है वो इटली है मतलब लिबिया एंड टूनिशिया आर द वंस विच आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसअपेरेंस ऑफ द मेडिटेरियन मेडिटेरेनियन शार्क्स ड्यू टू ओवर फिशिंग ठीक है अब ये कैसे अगेन uh, वो रीजन्स जो हमने दे दिए थे उनको इलेबोरेट कर रहे हैं कि वाइल सम स्पीशीज आर टारगेटेड फॉर फूड मैनी ऑफ द शार्क्स विच आर फिश्ड इन द मेडिटेरेनियन आर बाई कैच आपने नेट सेट किया था किसी और फिश के लिए लेकिन उसमें फंस गई शार्क सो हेंस जो शार्क्स हैं वो भी मर जाती हैं इस प्रोसेस में ठीक है उसके बाद एक्सप्लोजन ऑफ द प्लास्टिक पोल्यूशन स्पेशली इन द मेरीन एरियाज इज आल्सो इंडेंजरिंग द शार्क पॉपुलेशंस आइदर जो एनिमल्स हैं वो उसको इन इंजेस्ट कर लेते हैं ठीक है आप 
जो शार्क्स हैं वो इंजेस्ट कर लेती हैं यू नो प्लास्टिक को एंड दे चोक देम सेल्स और बिकमिंग इमेस्ड इन द रिफ्यूज आइटम्स ठीक है और या फिर जो वहाँ पे फिश नेट्स होते हैं है ना उन्हीं जो प्लास्टिक के फिश नेट्स होते हैं उनमें फंस जाते हैं या कोई और यू नो प्लास्टिक की आइटम है उसमें फंस जाते हैं ठीक है सो दे गेट इनमेस्ड इन द रिफ्यूज आइटम्स ठीक है अब जैसे ये मेडिटेरेनियन सी है तो ये लिबिया है और ये ट्यूनिशिया है और इटली आपको यहाँ पे कहीं ऊपर इटली दिखेगा ठीक है सो ये जो मेडिटेरेनियन रिजन है यहाँ पे जो शार्क्स हैं दे आर डिंडलिंग फास्ट सो दिस हैज़ बीन स्टडी बाय द डब्ल्यू डब्ल्यू एफ फॉर नेचर और अगर थीम की बात करें जो थीम भी थी है ना फॉर द ईयर टू फॉर द शार्क अवेयरनेस डे था जो तो उसमें जो थीम भी थी वो भी मेडिटेरेनियन पर ही फोकस कर रही थी ठीक है द शार्क्स इन क्राइसिस अ कॉल टू एक्शन फॉर द मेडिटेरेनियन सो दे वो फोकसिंग फॉर ऑन द शार्क्स इन द मेडिटेरेनियन रिजन ऑन द शार्क अवेयरनेस डे ठीक है नेक्स्ट है टूरिस्ट कॉस्ट स्ट्रेस टू द टाइगर से सी सी एम बी स्टडी तो अगर आप इस इमेज को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जो टाइगर है जो ये नेशनल पार्क है विच इज़ देयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर बट टूरिस्ट के लिए भी स्पॉटिंग के लिए भी कुछ ओपन होते हैं एरिया सो ये जो टूरिस्ट है दे आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द टाइगर्स सो जिसकी वजह से उनकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे जैसे रिप्रोडक्शन वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं सो इसको टूरिज़म स्ट्रेस भी कहा जाता है और ये पता चला है अभी जो सी की स्टडी हुई लाइक आई सेट कि अभी सी क्या है ये आपको पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो गूगल कीजिए ओके अ स्टडी कंडक्टेड बाय द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजीज लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज ठीक है लेकॉन्स कहते हैं इसको सीसीएमबी की है ये लेकॉन्स दे हैव दे हैव रिवील्ड ठीक है इस स्टडी में ये पता चला है टूरिज्म इंड्यूस्ड स्ट्रेस इज देयर इन द टाइगर्स इन टू मेजर टाइगर रिजर्व इन द कंट्री ठीक है अब ये पब्लिश हुई है ये जो स्टडी है कंडक्ट इन्होंने करी है पब्लिश हुई है कॉन्जर्वेशन फिजियोलॉजी में एंड ये जो स्टडी है ना इसने एग्जामिन किया द रिलेशनशिप के क्या रिलेशनशिप है एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो ह्यूमंस डिस्टरबेंस कॉज कर रहे हैं और जो स्ट्रेस है इन द टू टाइगर पॉपुलेशन इन सेंट्रल इंडिया इन बंदवगढ़ एंड इन कहाना टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश कि जो टाइगर्स हैं और जो ह्यूमन्स हैं वेन ह्यूमन्स आर कॉजिंग पोल्यूशन एंड यू नो उनके एरियाज को डिस्टर्ब करते हैं जाके तो क्या वो स्ट्रेस कॉज करता है टाइगर्स में ठीक है ये इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है कि जो एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंसेस हैं डू दे कॉज द स्ट्रेस इन द टाइगर्स तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है सो ये बेसिकली एक स्टडी हुई बाई लेकॉन्स इट वॉज पब्लिश इन कॉन्जर्वेशन फिजियोलॉजी ठीक है और ये रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए टाइगर्स कौन से थे बंदवगढ़ और कहाना टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश ठीक है अगर आप देखो तो यू हैव दिस इज़ बंदवगढ़ एंड दिस इज़ काना टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश राइट उसके बाद जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कैसे अगर आपको स्ट्रेस पता करना है टाइगर्स में तो आप कैसे पता करोगे आप उनके जो फीसेस हैं उसमें कंसनट्रेशन ऑफ अ ग्लूकोकॉटिकॉयड मेटाबोलाइट देखोगे जिसको हम फीकल ग्लूकोकॉटिकॉयड मेटाबोलाइट कहते हैं एफ जी सी एम अ मार्क ऑफ और स्ट्रेस ठीक है अगर इसके लेवल्स आधा है तो मतलब स्ट्रेस है सो so, अगर क्रॉनिकली एलिवेटेड लेवल्स है क्रॉनिकली एलिवेटेड मतलब बहुत लंबे टाइम से एलिवेटेड लेवल्स हैं सो दैट इज देयर ड्यू टू स्ट्रेस ठीक है स्ट्रेस होता है तो एलिवेट हो जाते हैं ग्लूकोकॉटिकॉयड लेवल्स और अगर ये क्रॉनिकली एलिवेटेड रहते हैं मतलब बहुत टाइम तक एलिवेटेड रहते हैं तो ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं ग्रोथ को रिप्रोडक्शन को इम्यूनिटी को एंड कॉज मस्कुलर एट्रॉफी एट्रॉफी होती है मसल्स जब श्रिंक कर जाती हैं तो ये इफेक्ट्स हैं आप कह लीजिए ग्लूकोकॉटिकॉयड लेवल के इंक्रीज होने से या स्ट्रेस से क्योंकि स्ट्रेस ही तो ग्लूकोकॉटिकॉयड के लेवल को इंक्रीज कर रहा है ठीक है अ सिग्निफिकेंट और इसमें ना एक को काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट को मिला ठीक है कि जितनी ज़्यादा व्हीकल्स या डिस्टर्बेंस थी इन टाइगर रिजर्व्स में उतने ही ज़्यादा ग्लूकोकॉटिकॉयड लेवल्स भी बढ़े हुए थे टाइगर्स में ठीक है सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप वॉज असर्टेंट द स्टडी सजेस्ट दैट अनसस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म ठीक है अगर आप सस्टेन नहीं कर रहे हो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को और वो फैलता ही जा रहा है वो अनसस्टेनेबल होता जा रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कॉज करता है इन द टाइगर्स इन द प्रोटेक्टेड एरियाज इवन प्रीवियस कुछ स्टडीज हुई थी बाई द सेम रिसर्च ग्रुप उन्होंने भी यही बताया था कि जो कुछ टाइगर सर्विस का टाइगर रिजर्व में इंट्रोड्यूस किया गया था राजस्थान में बाहर से आए थे तो वो दे कुडेंट रिप्रोड्यूस 
ठीक है क्योंकि उस जो टाइगर रिजर्व में हाई डिस्टर्बेंसेज व देयर हाई एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंसेज व देयर तो लेट से सरिस्का से जो टाइगर सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो टाइगर्स आए थे बाहर से तो वो वहाँ पे रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा थी उस वजह से उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल बढ़ गया और हमने देखा है कि अगर क्रॉनिकली एलिवेटेड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल हो तो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस ठीक है देर आर प्रॉब्लम्स तो ये स्टडी कहती है कि एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होनी चाहिए व्हीकुलर ट्रैफिक की कि एक तो रेगुलेटेड होना चाहिए जो ट्रैफिक है और ट्रैफिक हमेशा आपको कम ही रखना चाहिए दे शुड बी अ टैब ऑन द नंबर ऑफ टूरिस्ट व्हीकल्स शिफ्टिंग ऑफ द आर्टिफिशियल वाटर होल्स वे फ्रॉम द टूरिस्ट रोड्स ठीक है कि जो वाटर uh, के लिए आपने वाटर होल्स बनाए हुए उनको आप दूर रखिए टूरिस्ट रोड से एंड रिड्यूसिंग अदर एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंसेज इंक्लूडिंग रीलोकेशन ऑफ द विलेजेस फ्रॉम द कोर एरिया ऑफ द टाइगर रिजर्व ठीक है तो अगर विलेजेस हैं कोर एरिया ऑफ द टाइगर रिजर्व में तो आप उनको रीलोकेट कर दो ठीक है सो ये सब चीज़ें हैं अब जो नेक्स्ट है हमारा जो आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे द हिंदू में आया था सो इट इज़ द इट इज़ रिगार्डिंग द फर्स्ट कॉम्प्रीहेंसिव सर्वे ऑन दी ऑर्किड ठीक है इस ये जो सर्वे है ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है फर्स्ट कॉम्प्रीहेंसिव सेंसस ऑफ ऑर्किड्स ऑफ इंडिया पुटिंग द टोटल नंबर ऑफ ऑर्किड स्पीशीज टू वन टू फाइव सिक्स अब ना स्पीशीज हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं ठीक है सो दी नेम इज ऑर्किड्स ऑफ इंडिया अ पिक्टोरियल गाइड इट इज अ पब्लिकेशन जिसमें कि डिटेलिंग ऑल द स्पीशीज ऑफ इंडिया एंड इट वॉज अनवेल्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट राइट अब इसमें ना अगर आप स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है कि ऑर्किड्स कौन सी स्टेट में ज़्यादा मिलते हैं तो वो बताता है कि हिमालयाज नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ऑर्किड्स मिलते हैं दीज आर दी एरियाज ऑफ द हॉट स्पॉट्स ऑफ द ऑर्किड्स राइट सो द हाइएस्ट नंबर ऑफ द ऑर्किड स्पीशीज अगर स्टेट में आपको बताना है तो अरुणाचल प्रदेश में उसके बाद सिक्के में उसके बाद वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग हिमालयाज में ठीक है सो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ द ऑर्किड स्पीशीज़ मिलती हैं अब देखो अगर हम स्पीशीज देखें तो सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं वो आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिल रही हैं लेकिन सबसे ज़्यादा एंडमिक जो स्पीशीज़ हैं वो आपको कहाँ मिल रही हैं वेस्टर्न घाट्स में नो दिस कुड बी अ प्रिलम्स क्वेश्चन ठीक है नॉर्थ ईस्ट में आपको सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ स्पीशीज़ कहाँ मिलती हैं ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट में लेकिन एंडमिक स्पीशीज़ ज़्यादा आपको वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगी ठीक है अब जैसे कि वन थर्ड ऑफ द एंडमिक स्पीशीज़ आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स अगर थ्री आउट ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड समथिंग स्पीशीज जो थ्री एटी एट स्पीशीज है वो एंडमिक है एंडमिक है सिर्फ वहीं पर मिलती है सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर ही मिलती है तो हम उनको एंडमिक स्पीशीज कहते हैं तो थ्री एटी एट स्पीशीज हैं जो एंडमिक है एज फार एज ऑर्किड्स आर कंसर्न उसमें से जो वन थर्ड है वो वेस्टर्न घाट्स में मिलती हैं और उसमें भी देखो केरला में हमारे पास वन 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 जो स्पीशीज हैं वो मिलती हैं ठीक है और अगर हम बायोजियोग्राफिक जोन्स की बात करें तो इंडिया में 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं ठीक है उस हिसाब से जो हिमालयन जोन है दैट इज रिचेस्ट इन टर्म्स ऑफ दी ऑर्किड स्पीशीज फॉलोड बाय नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न घाट स्टेकन एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तो ये ना तीनों अलग अलग चीज़ें हैं अगर आपको नंबर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलती हैं जैसे कि अरुणाचल में अगर एंडमिक की बात की जाए तो हम कहेंगे वेस्टर्न घाट्स में वेस्टर्न घाट्स में कहाँ पर केरला में फॉलोड बाय तमिलनाडु अगर बायोजियोग्राफिक जोन्स की बात बात की जाए तो हिमालयन जोन में सबसे ज्यादा ऑर्किड स्पीशीज मिलती हैं ठीक है इफ यू डिवाइड इंडिया इनटू टेन बायोजियोग्राफिक जोन्स ठीक है सो दिस इज ऑल दैट यू हैव टू नो एंड कंसिडरिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्किड्स इन फ्लोरी कल्चर ठीक है फ्लोरी कल्चर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो जो पब्लिकेशन है उस इसमें आपको सिक्सटी परसेंट ऑफ सारी स्पीशीज़ के फोटोग्राफ्स मिलेंगे इट इज़ दी फर्स्ट ऑथेंटिक इन्वेंट्री ऑफ द ऑर्किड्स इन इंडिया एंड इट विल बी यूजफुल फॉर द रिसर्चर्स फॉर द ग्रोअर्स फॉर द नेचर लवर्स एंड पीपल विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स तो सब यूज़ कर सकते हैं इस इन्वेंट्री को ओके देन ऑर्किड्स की अगर हम बात करें ना तो इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है पहली है एपीफाइटिक एपी होता है किसी के ऊपर फाइटिक है प्लांट तो ये जो ऑर्किड्स होते हैं ना दीज आर द वंस विच आर ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स इंक्लूडिंग दोज ग्रोइंग ऑन द रॉक बोल्डर्स ठीक है रॉक के ऊपर कुछ प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं उनके ऊपर जो ऑर्किड्स ग्रो करते हैं मतलब बात यह है कि अगर एक प्लांट ग्रो कर रहा है उसके ऊपर ऑर्किड ग्रो कर रहा है तो उस ऑर्किड को हम एपी कहेंगे ठीक है और जो रॉक के ऊपर प्लांट्स ग्रो करते 
हैं उनको लिथोफाइट कहते हैं देखो लिथो इज रिलेटेड टू रॉक्स है ना लिथोस्फेयर भी आपने सुना होगा तो लिथो मतलब रॉक्स पे जो प्लांट ग्रो करता है उसके ऊपर भी ऑर्किड्स ग्रो करते हैं तो अगर किसी भी प्लांट के ऊपर ऑर्किड्स ग्रो कर रहे होंगे तो हम उनको एपीफाइट्स कहते हैं टेरिस्ट्रियल होते हैं जो प्लांट्स लैंड पे ग्रो करते हैं जो ऑर्किड्स लैंड पे ग्रो करते हैं माइको हेट्रो माइको होता है फनजाई माइको इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू फनजाई हेट्रोट्रॉफिक मतलब दे आर नॉट मेकिंग देअर ओन फूड सो प्लांट्स विच आर डिराइविंग न्यूट्रियस फ्रॉम द माइकोराइजल फनजाय विच आर अटैच टू द रूट्स ऑफ द प्लांट अब आपको पता है जो माइकोराइजा होता है माइकोराइजा इज अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप ऑफ फनजाय एंड द रूट्स ऑफ द प्लांट तो ये जो माइको हेट्रोट्रॉफिक फनजाय होते हैं ना ये माइकोराइजल फनजाय से न्यूट्रिशन डिवाइड करते हैं ठीक है और जो माइकोराइजल फनजाय है वो खुद रूट्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट पे डिपेंडेंट है ठीक है सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ द ऑर्किड्स और 60% परसेंट ऑफ द ऑर्किड्स जो मिलते हैं इंडिया में वो विच इज़ सेवेंटी सेवन फिफ्टी सेवन स्पीशीज़ एपीफेटिक है मतलब जितने भी ऑर्किड्स मिलते हैं ट्वेल्व फिफ्टी सिक्स ऑर्किड्स मिलते हैं तो उसमें से सिक्सटी परसेंट एपीफाइट्स हैं फिर टेरेस्ट्रियल हैं और फोर्टी थ्री ही माइको हेट्रोट्रॉफिक हैं ठीक है और जो एपीफेटिक ऑर्किड्स हैं वो आपको एटीन हंड्रेड मीटर्स अब ऑफ द सी लेवल तक मिलते हैं और उसके बाद उनका जो नंबर है वो डिक्रीज होता रहता है टेरिस्ट्रियल ऑर्किड सॉइल पे ग्रो करते हैं एंड दीज आर द वंस विच आर फाउंड इन टेम्परेट एंड अल्पाइन रिजन्स और जो माइको हेट्रोट्रॉफिक हैं वो बेसिकली आपको टेम्परेट रिजन्स में ही मिलते हैं ठीक है या फिर अगर आपको ट्रॉपिकल रिजन्स में मिलेंगे तो वो पैरासाइट्स के साथ आपको मिलेंगे सो द पॉइंट इज नीचे एटीन हंड्रेड मीटर से नीचे नीचे आपको एपिफेटिक मिलते हैं उसके बाद टेम्परेट और एल्पाइन रीजन में आपको टेरिस्ट्रियल और माइकोराइजल uh, फंजाए uh, ये जो हमारे माइकोहेट्रोट्रॉफिक uh, ऑर्किड्स दोनों ही मिलते हैं ठीक है उसके बाद अनदर थिंग इज़ कि जितनी भी ऑर्किड फैमिली है वो अपेंडिक्स टू ऑफ साइट्स में लिस्टेड है साइट्स इज़ अ कन्वेंशन टू प्रोवेंट द इंटरनेशनल ट्रेड है ना कि जैसे जो इंटरनेशनल ट्रेड उन स्पीशीज़ में ना हो जो इंडेंजर्ड है है ना तो जो ऑर्किड्स है वो भी इसी में लिस्टेड हैं अपेंडिक्स टू ऑफ साइट्स में लिस्टेड है तो इसीलिए इनकी जो ट्रेड है वो भी बैंड है ग्लोबली ठीक है ये भी चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए फाइनली लास्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है वो ये है बटरफ्लाई बटरफ्लाई स्पॉटेड इन डेली इन टू और ये जो लास्ट है ये नाइनटीन में देखी गई थी सो so, ये स्पीशीज़ हैं कॉमन लाइन ब्लू ये नाइनटीन में देखी गई थी एंड डार्क सेरोलियन and it was spotted in late 90s they were spotted by researchers in 2018 after a gap of over half a century so this is a picture which you can actually know this is dark cerulean this is common line blue theek hai so ye aapko 1985 1990 mein milti thi ye is 1960 to uh, me dekhi gayi theek hai ab dekho possible reasons kya hai kyunki abhi kya hai ya to migration ki wajah se hai na ya fir changing floristic pattern ki wajah se ye aa gaye ho uske baad delhi mein there was also a butterfly census which to place across 51 locations ठीक है एंड सेवेंटी फाइव स्पीशीज मिली थी एज अगेन सिक्सटी नाइन स्पीशीज इन द लास्ट सेंसस विच टुक प्लेस इन ट्वेंटी सेवेंटी तो हर साल बटरफ्लाई सेंसस भी होता है तो ये जो स्पीशीज हैं इसके बारे में जस्ट यू शुड नो सुपरफिशियली इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है ठीक है सो ये हमारा आर्टिकल था ये हमारे चार आर्टिकल्स थे आज के सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे थैंक यू